தென்பகுதியை நேயர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் நான் உங்கள் அரவிந்த் குமார் சிலப்பதிகாரம் ஒரு சிந்தனை இன்னும் இந்த அற்புதமான சரித்திர நிகழ்விற்கு இந்த சரித்திர பயணத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கின்றேன் என்னடா இது இன்னைக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமா உடை அணிஞ்சிருக்கேன்னு பாக்குறீங்களா ஆமாங்க இன்னைக்கு நாம ஒரு பெரிய சரித்திரத்துக்குள்ள நுழைய போறோம் அப்படி நாங்க போக நாம போகும்போது அந்த சரித்திரத்தில் இருந்தவர்கள் எப்படி உடை அணிந்திருப்பார்கள் அப்படின்னு இன்றைய குழந்தைகளுக்கு காட்டமா காட்டினா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன் அதனால அப்படி ஒரு சரித்திர உடைய அணிஞ்சு வந்திருக்கேன் இவ் உடையை பற்றி சொல்லும் பொழுது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய தமிழ் கலாச்சாரத்தில் உடைகள் அப்படிங்கிறது எப்படி இருந்ததுங்கிறது ஒரு பெரிய வரலாறு அதை பற்றி ஒரு தனிய தொகுப்பாகவே பின்னால வாய்ப்பு இருந்தா நான் சொல்றேன் ஆனா ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல நான் உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு ஆசைப்படுறேன் என்னன்னா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சட்டை இருந்ததா ஆண்மகன்கள் சட்டை அணிந்தார்களா அப்படிங்கிற மாதிரி கேள்விகள் தான் இருக்கும் இந்த சிலப்பதிகாரம் படிக்கும் பொழுது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது இளங்கோவடிகள் ஒரு இடத்துல சொல்றார் சட்டை அணிந்த பொற்கொல்லன் அப்படின்னு ஒரு இடத்துல சொல்றார் மதுரை காண்டத்துல பேசுறார் அது என்ன அப்படிங்கறத நம்ம விரைவா பின்னாடி பார்க்கலாம் ஆனா இதன் மூலம் நான் தெரிந்து கொண்டது என்ன அப்படின்னா இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஆண்கள் சட்டை அணியக்கூடிய பழக்கம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு செலவு படிக்கும் போது நமக்கு புரியுது அது மட்டும் இல்லாமல் ஆண்கள் அணியக்கூடிய அணிகலங்கள்னே தனியா இருந்திருக்கு ஆண்கள் நகை அணிந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் அவர்கள் அணியக்கூடிய நகைகள்களே தனியா இருந்திருக்கு கைக்கு போடக்கூடிய ஆபரணமாகட்டும் கழுத்துக்கு போடக்கூடியதாகட்டும் காலுக்கு அணியக்கூடிய ஆபரணமாக இருக்கட்டும் ஆண்களுக்கும் தனித்தனியான ஆபரணங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்கு இதெல்லாம் படிக்கும் பொழுது நமக்கு மிகுந்த ஆச்சரியத்தை தருகிறது அதை நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைக்கு குழந்தைகளுக்கு காட்டணும் ஏன்னா இந்த மாதிரியான சரித்திர உடைகள் எல்லாம் குழந்தைகள் வந்து பார்ப்பது இப்ப ரொம்ப அபூர்வமாயிடுச்சு ஒரு காலகட்டத்துல சினிமாக்கள் மூலம் நாங்கள் பார்த்து நாம் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இப்பொழுது இருக்கிற குழந்தைகள் இதெல்லாம் பார்ப்பது என்பது சற்று அபூர்வமானது அதனால தான் அந்த சரித்திர உடைய அணிந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கேன் சரிங்க இனி இந்த அபூர்வமான இந்த பயணத்துக்குள்ள நம்ம நுழையலாம் சிலப்பதிகாரத்தின் முதல் காண்டம் புகார் காண்டம் மங்கள வாழ்த்து பாடல் தொடங்கி நாடுகான் காலை வரை பத்து காதைகளை கொண்டது இந்த புகார் காண்டம் ஆகும் எப்பவுமே ஒரு நூலை இயற்றும் முன்னாடி அந்த இயற்றக்கூடிய அந்த ஆசிரியர் கடவுள் வாழ்த்து பாடுவது என்பது மரபு அதனால் தான் ஐயன் வள்ளுவன் கூட திருக்குறளை தொடங்கும் பொழுது கடவுள் வாழ்த்தோடு தொடங்குகிறார் ஆனால் மாறாக இங்கே இளங்கோ வடிகளோ இறைவன் வாழ்த்து பாடுவதற்கு பதிலாக மங்கள வாழ்த்து என்று பாடுகிறார் அந்த மங்கள வாழ்த்தில் அவர் இயற்கையை போற்றுகிறார் இதன் மூலம் அவரை நமக்கு என்ன செய்து சொல்ல வருகிறார் இயற்கையும் இறைவனும் ஒன்று இயற்கையின் மொழிதான் இறைவனுடைய மொழி என்பதற்காகத்தான் முதன் முதலாக இயற்கை வாழ்த்து என்கின்ற அந்த அபூர்வமான அந்த வாழ்த்து பகுதியை பாடத் தொடங்குகிறார் இளங்கோடிகள் திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் கொங்கலத்தால் சென்னி குளிர்வின் கொடை போன்ற இவ் அங்கன் உலகளித்தலாம் ஞாயிறு போற்றுதும் ஞாயிறு போற்றுதும் காவிரி நாடாம் திகழி போல் பொன்மேரு போட்டு பலம் திரிதலாம் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் நாமநீர் வேண்டி உலகிற்கு அவன் ஆணி போல் மேல் நின்று தான் சுரத்தலாம் பூம்புகார் போற்றுதும் பூம்புகார் போற்றுதும் வீங்கி நீர் வேடி உலகிற்கு அவன் குலத்தோடு ஓங்கி பறந்தொழுகலான் அப்படின்னு மங்கள வாழ்த்தை மிக அழகாக தொடங்குகிறார் இளங்கோவடிகள் இந்த இடத்தில் நாம் மிக மிக நுட்பமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் பல உண்டு இந்த சிலப்பதிகாரம் என்பது அரசியல் காப்பியம் அப்படின்னு நான் முன்னரே என்னுடைய பதிவுல நான் சொல்லியிருக்கேன் அரசியல் காப்பியமாக இருக்கக்கூடிய இந்த சிலப்பதிகாரத்தை தொடங்க வேண்டும் என்று எண்ணியவர் இளங்கோவடிகள் இயற்கை வாழ்த்து பாடுகிற பொழுது அதனோடு சேர்த்து அரசியலையும் மிக அழகாக பாடுகிறார் எவ்வளவு அழகா எவ்வளவு நுட்பமா அவர் பாடியிருக்கார் தெரியுமா இந்த இடத்துல அவர் முதன் முதலாக பாடியது என்ன திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் பாடுறார் அதாவது சந்திர தேவனை நாம் போற்றுவோம் சந்திரனை வணங்குவோம் போற்றுவோம் அப்படின்னு சொல்றார் ஏன் போற்ற வேண்டும் என்று அதற்கு அவரே பதில் கூறுகிறார் ஏன் அந்த சந்திரனை நாம் போற்ற வேண்டும் பூமண்டலம் முழுவதையும் ஆட்சி செய்து ஆட்சி செய்யக்கூடியவன் சோழன் அந்த சோழன் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய சிம்மாசனத்தை அலங்கரிப்பது வெளிகொற்ற கொடை அந்த வெளிகொற்ற கொடை நிழலில் அமர்ந்து கொண்டுதான் சோழன் தன்னொழி பரப்புகிறான் எப்படி சோழன் அந்த குடையின் கீழ் அமர்ந்து தன்னொழி பரப்புகிறானோ அது போல சந்திர தேவா நீயும் உன்னுடைய தன்னொழியை இந்த உலகெங்கும் பரப்புகிறாய் அந்த கொடையின் நிகழ்த்த பெருமையோடு நீயும் இருக்கிறாய் அதனால் உங்களை நாங்கள் போற்றுகிறோம் என்று மிக அழகாக பாடுகிறார் இவங்க ஒழிகள் இந்த இடத்தில் யாரை யாரோடு ஒப்பிடுகிறார் சந்திரனை குடையோடு அதாவது சோழன் அமர்ந்து ஆட்சி செய்யக்கூடிய அந்த சிம்மாசனத்தின் வெண்கொற்ற குடையோடு ஒப்பிடுகிறார் இந்த இடத்துல ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு பெண்ணை பார்த்து அம்மா நீ மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்க அப்படின்னு சொன்னா யாருக்கு பெருமை மகாலட்சுமிக்கு பெருமை
அதே போல்தான் கிழங்கோ வழிகள் இங்கே சோழனுடைய வெண்கொற்ற கொடைக்கு ஒப்பாக சந்திர தேவனை சொல்லி சந்திர தேவனின் பெருமை சோழனுடைய குடையின் பெருமை சந்திர தேவனின் பெருமைக்கு அவ்வளவு ஈடு கிடையாது அந்த குடைதான் மிக மிக உயர்ந்தது அந்த குடை போல நீ தன்னொழி பரப்புகிறாய் அதனால் சந்திரா உங்களை நாங்கள் போற்றுகிறோம் என்று சொல்லி சோழனுடைய அந்த வெண்கொற்ற குடைக்கு பெருமை சேர்க்கிறார் இவங்கோ வழிகள் அது மட்டுமா சொல்லி விட்டார் அதற்கு அடுத்த பாடலால் அடுத்த வரி பாடுகிறார் பாருங்கள் ஞாயிறை போற்றுதும் ஞாயிறை போற்றுதும் சூரியனை போற்றுகிறார் ஏன் போற்றுகிறார் என்றால் அதற்கே அவர் பதில் சொல்கிறார் இந்த காவேரி நாடை உடையவன் சோழ மன்னன் சோழ மன்னன் ஏறக்கூடிய தேரின் திகழி அதாவது சக்கரம் எப்படி சுழல்கிறதோ அது போல சூரிய தேவா நீ மேலுமலையை வலம் வருகிறாய் அதனால் சூரியனே உங்களை நாங்கள் போற்றுகிறோம் என்று சொல்லி சோழனுடைய தேர் சக்கரத்திற்கு அவர் பெருமை சேர்க்கிறார் அதற்கு அடுத்தபடியாக மழையை போற்றுகிறார் மாமழை போற்றுதும் மாமழை போற்றுதும் மழை என்பது எவ்வளவு முக்கியமான விஷயம் இந்த உலகத்தை பொறுத்தவரை இந்த உலகத்தில் வாழக்கூடிய உயிர்களை எல்லாம் வாழ வைப்பது மழை அதனால்தான் ஐயன் வள்ளுவன் கூட திருக்குறளிலே இரண்டாவது அதிகமா அதிகாரமாக வான் சிறப்பு பாடுகிறார் மழையின் பெருமையை பத்து பாடல்கள் மூலம் நமக்கு சொல்கிறார் அப்பேற்பட்ட அந்த உயர்ந்த மழையை அவர் எதோடு ஒப்பிட்டார் தெரியுமா இந்த உலகத்தை முழுவதையும் ஆட்சி செய்யக்கூடிய சோழன் இந்த உலகம் முழுவதும் அச்சம் தரக்கூடிய கடலால் சூழ்ந்தது அதுதான் வேலி போல இருக்கிறது அச்சம் தரக்கூடிய ஒண்ணுதான் கடலை பொறுத்தவரை கடல் என்பது நமக்கு அச்சம் தரக்கூடிய விஷயம் தான் ஆனாலும் கூட சோழன் எப்படி அருளோடு ஆட்சி செய்து கொண்டு தன்னுடைய மக்களை எல்லாம் காக்கிறாரோ அது போல மாமழையே நீ வானில் இருந்து மண்ணில் பொழிந்து இந்த உலக உயிர்களை எல்லாம் காக்கிறாய் அதனால் மழையே உங்களை நாங்கள் போற்றுகிறோம் என்கிறார் அதற்கு அடுத்து அவர் பாடுகிறார் பூம்புகார் போற்றுதும் பூம்புகார் போற்றுதும் இந்த உலகத்தை வேலியாக கொண்டது இந்த கடல் என்பது இந்த உலகத்தை சுற்றி இருக்கிறது அதுதான் வேலியாகவும் இருக்கிறது மிகுதியாகவும் இருக்கிறது அந்த கடல் ஆனாலும் கூட சோழன் எப்படி இந்த உலகம் முழுவதையும் ஆட்சி செய்வதனால் அவனுடைய குல பெருமை என்பது நாளும் நாளும் உயர்கிறதோ அது போல இந்த பூம்புகார் நகரத்தின் பெருமையும் நாளும் நாளும் உயரட்டும் அதனால் இந்த பூம்புகார் நகரத்தை நாம் போற்றுவோம் என்று மிக அழகாக மங்கள வாழ்த்தை துவங்குகிறார் இளங்கோ வழிகள் எப்படி பாருங்க அந்த அரசியல் புழைத்தோருக்கு அறம் கூற்றாகும் என்கின்ற அந்த ஒரு வரிக்காக துவங்கும் போதே அந்த அந்த தாப்பியத்தினுடைய செய்தியை முதல் மங்கள வாழ்த்திலேயே மிக அழகாக மறைமுகமாக வைக்கிறார் அரசியலை அப்படியானால் அந்த சோழனுடைய ஆட்சி சோழனுடைய அறமும் நேர்மையும் அரசியலும் எப்பேற்பட்டது என்று நமக்கு சொல்லாமல் சொல்லுகிறார் இளங்கோ வழிகள் அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு இந்த இடத்துல இன்னொரு சந்தேகமும் வரும் சரி திங்களை போற்றுதும் திங்களை போற்றுதும் தொடங்குகிறார் நியாயமா அவர் என்ன சொல்லி இருக்கலாம் பலருக்கும் அந்த கேள்வி இருக்கும் சூரியன் சந்திரன் தானே நம்ம எல்லோரும் சொல்லுவோம் சூரியனை தானே அவர் நியாயமா சொல்லி இருக்கணும் சூரியனை தானே முதல்ல தொடங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு மிக அழகான ஒரு விளக்கம் உண்டு அதை நான் வந்து இப்ப சொல்ல போறது இல்ல நம்மளுடைய சிலப்பதிகாரத்தின் பயணத்தின் முடிவுல தான் ஏன் சந்திரனை அவர் வணங்கினார் முதன் முதலாக போற்றினார் அப்படி என்பதை அதனுடைய விளக்கத்தை நான் பின்னால தான் சொல்ல போறேன் ஏன்னா சிலப்பதிகாரத்தை பொறுத்தவரை நீங்கள் சாதாரணமான விஷயம் என்று எண்ணிக்கொள்ளாதீர்கள் இளங்கோ வடிகள் ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொல்வதற்கு பின்னாலும் ஆயிரம் ஆயிரம் காரணங்கள் உண்டு அது போல இந்த சந்திரனை வாழ்த்தியதற்கான காரணத்தை பின்னாலும் நாம் சிந்திக்கலாம் இப்பொழுது மங்கள வாழ்த்து மிக அழகாக தொடங்கி அதற்கு பிறகு அவர் சொல்ல தொடங்குகிறார் இந்த பூம்புகார் நகரத்தில் பெருமை எப்பேற்பட்ட பெருமை அப்படின்னு சொல்ல சொல்றார் சோழ நாட்டின் தலைநகராக ஆதியர் விளங்கியது காவிரி பூம்பட்டினம் சோழ நாட்டை பொறுத்தவரை பல தலைநகரங்கள் இருந்திருக்கிறதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்கிறார்கள் அதில் ஒன்று காவிரி பூம்பட்டினம் காவேரி கடலோடு சங்கமிக்கக்கூடிய அற்புதமான நகரம் காவேரி புகும்பூர் அதனால்தான் அதற்கு வந்து காவேரி பூம்பட்டினம் அப்படின்னே பெயர் வந்தது அதனுடைய ஒரு பகுதி தான் பூம்புகார் பூம்புகார் நகரம் கடல் வழி வாணிபத்தின் மூலம் மூலம் தமிழர்கள் பொருட்களை சேர்த்த நகரம் பூம்புகார் நகரம் இயற்கையான துறைமுகப்பட்டினம் இன்னைக்கு நம்ம சென்னை போர்ட் இருக்கு பாருங்க அது போல காவிரி பூம்பட்டினம் தான் ஆதியில பூம்புகார் நகரம் தான் ஆதியில இயற்கையான துறைமுகம் அங்கு வந்து அங்குதான் வந்து அந்த கடல் வழி வர்த்தகம் என்பது மிக அற்புதமாக நடந்து கொண்டிருந்த இடம் அந்த பூம்புகார் நகரம் இந்த பூம்புகார் நகரத்துல என்னென்ன இருந்தது என்னென்ன வீதிகள் இருந்தது அப்படிங்கறதெல்லாம் இளங்கோ வடிகள் பின்னால நமக்கு ரொம்ப அழகா பதிவு செய்கிறார் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பிரீஃபா அவர் சொல்றார் இந்த பூம்புகார் நகரத்தின் பெருமையை கொஞ்சம் சின்னதாக ரொம்ப அழகா சொல்கிறார் இந்த பூம்புகார் நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களின் பெருமை என்ன அப்படின்னு பேசுகிறார் இமயமலை ஆனாலும் பொதிய மலை ஆனாலும் இந்த ஊரில் சேர்ந்த மக்கள் இந்த ஊரை விட்டு எங்கேயுமே போக மாட்டார்கள் பழங்குடியின மக்கள் வாழக்கூடிய நகரம் இந்த பூம்புகார் நகரம் இமயமலை ஆயினும் பொதியை மலை ஆயினும் 
பதியழு அறியா பழங்குடி காணீர் அப்படிங்கிற இமய மலைக்கும் போக மாட்டாங்க புதிய மலைக்கும் போக மாட்டாங்க இந்த ஊரை விட்டு அந்த மக்கள் எங்கேயுமே போக மாட்டாங்க எந்த நாட்டுக்குமே இவர்கள் புகாதவர்கள் அதனாலதான் அந்த ஊருக்கே பூம்புகார் அப்படின்னு பெயர் வந்தது ஏன் போக மாட்டாங்க அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி கடல் வழி வர்த்தகம் தொடர் இருந்தது வந்து பூம்புகார் நகரத்துல தான் அங்க கிடைக்கக்கூடிய பொருள்கள் தான் இங்க கிடைத்தது போகதான் மத்த நாட்டுக்கே போகும் அதனால எல்லா பொருளும் அங்கேயே கிடைச்சிறதுனால மக்கள் தேவைக்காக அந்த ஊரை விட்டு போகிறதுக்கான அவசியம் கிடையாது அதனால அந்த மக்கள் அங்கேயே தான் இருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கேள்வி ஞானமும் கல்வி ஞானமும் சிறந்த சான்றோர்களை கொண்ட நகரம் இந்த பூம்புகார் நகரம் அது மட்டும் இல்லாமல் சிறப்பான குணங்களின் இருப்படமாக திகழக்கூடிய பெண்கள் வாழும் ஊர் இந்த பூம்புகார் அது மட்டுமா போக வாழ்வு நிறைந்த ஊர் இந்த பூம்புகார் நகர் என்று அழகாக பூம்புகார் நகரத்தை விவரிக்கிறார் இளங்கோவடிகள் இந்த அற்புதமான இந்த பூம்புகார் நகரத்திலே வானத்து மழை போல கருணை மழை பொழியக்கூடியவர் ஒருவர் இருந்தார் அவர்தான் மாநாய்கன் தரை வழி வர்த்தகத்தில் சிறந்தவர் இந்த மாநாய்கன் இந்த மாநாய்கனுடைய பெருமை எப்பேற்பட்டதுனா தன்னை நாடி வரும் வரியவர்களுக்கு இல்லை என்று சொல்லாமல் பொருட்களை வாரி வாரி வழங்கக்கூடிய வள்ளல் இந்த மாநாய்கன் இந்த மாநாய்கனுடைய குலம் தழைக்கும் பொருட்டு அவருக்கு ஒரு பெண் ஒருவள் பிறந்தாள் கண்களாலேயே சேர்க்கக்கூடிய அந்த குழந்தைக்கு அவர் கண்ணகி அப்படின்னு பெயர் வைக்கிறார் இளங்கோவடிகள் கண்ணகியை தான் முதல் முதலாக அறிமுகப்படுத்துகிறார் ஏன்னா இந்த சிலப்பதிகார காப்பியத்திற்கே பாட்டுடை தலைவி கண்ணகி தான் இந்த இடத்தில் இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப அழகான விஷயம் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்ட காப்பியம் பெண்ணை அடிப்படையாக கொண்டு பெண்ணுக்காகவே எழுதப்பட்ட காப்பியம் பெண்மயமான காப்பியம் இந்த காப்பியத்தில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரும்பாலான பெரிய பெரிய கதாபாத்திரங்கள்லாம் யாருன்னா பெண்கள் தான் இருப்பாங்க ஆண்கள் இருப்பாங்க ஆனா ஆனாலும் கூட ஆண்களை காட்டிலும் பெண்களுடைய கதாபாத்திரம் மிக மிக ஆழமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த சிலப்பதிகாரத்தை பொறுத்தவரை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடிய ஒரு காப்பியத்தை எழுதும் போது பெண்ணை தலைமையாக கொண்ட அந்த காப்பியத்தில் பெண்ணை தானே முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அந்த கதாநாயகியை தானே முதன் முதலாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டும் அதற்காகத்தான் அந்த கதாநாயகி அறிமுகத்தை சொல்வதற்கு முன்னால் அவளுடைய குலம் எப்பேற்பட்டது அவங்க அப்பா எப்பேற்பட்டவர் என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டு அந்த பெண்ணுக்கான பெருமையை அந்த பெண்ணுக்கான அறிமுகத்தை செய்கிறார் இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு சினிமாக்கள்ல நீங்க பாக்கலாம் சினிமா ஆகட்டும் நாடகம் ஆகட்டும் அதில் கதாநாயகன் கதாநாயகன் அறிமுகம் எல்லாம் எப்படி நடக்குது ரொம்ப அழகா நடக்கும் எடுத்ததுமே அவங்க வந்துட மாட்டாங்க அந்த ஊருடைய பெருமை அந்த கதாநாயகனுடைய பெருமை எல்லாம் கதாநாயகனோ அல்லது கதாநாயகியோ யாராவது சொல்ல அதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படிங்கிறது நடக்கும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சினிமா துறையை சேர்ந்த அத்தனை பேரும் முதல்ல ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் யாருக்கு சொல்லணும்னா இளங்கோவடிகளுக்கு தான் முதல் நன்றியை சொல்லணும் ஏன்னா அவர் தான் இன்னைக்கு இவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாருங்க அதுக்கெல்லாம் முன்னோடி யார் அப்படின்னு சொன்னா இளங்கோவடிகள் தான் இளங்கோவடிகள் தான் இவர்களுக்கான அந்த முன்னோடியாக திகழ்ந்து எப்படி ஒரு திரைப்படம் திரைப்படத்துல கதாநாயகன் அறிமுகமோ கதாநாயகி அறிமுகமோ எப்படி செய்யணும்னு முதல் முதலாக செய்து காட்டியவரே இளங்கோவடிகள் தாங்க அவருடைய அடி உற்றி தான் பின்னாலில் வந்த காப்பியத்தில் அந்த காப்பிய ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் அது போலவே செய்தார்கள் இளம் இளங்கோவடிகள் எல்லோருக்கும் முன்னோடிங்க அவரை போல ஒரு புலவர் இந்த தமிழ்நாட்டில் பிறந்ததற்கு நாம் எல்லாம் எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம் நாம் நம்மளுடைய தமிழினம் ஒவ்வொரு நாளும் இளங்கோவடிக்கு நன்றி கடன்பட்டது ஒவ்வொரு நாளும் நாம் இளங்கோவடிகளை நினைத்து நன்றி செலுத்த வேண்டும் அவரை ஒரு நொடியாவது வணங்க வேண்டும் சரி அவர் எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறார் தன்னுடைய கதாநாயகியே அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாட்டுடைய தலைவியான கண்ணகியை சொல்லும் போது சொல்கிறார் போதினால் திருவினால் புகழ் உடை வடிவு இவள் வடிவு அப்படிங்கிறார் அன்றலர்ந்த செந்தாமரையில் உதித்தெழுந்த மகாலட்சுமி போல இருப்பாளாம் இந்த கண்ணகி தீதிலா வடமீனின் திறம் இவள் திறம் அப்படிங்கிறார் வானமண்டலத்திலே சுற்றி சுழலக்கூடிய நட்சத்திரத்தில் முக்கியமானது அருந்ததி நட்சத்திரம் அந்த அருந்ததி தேவியினுடைய அந்த கற்பு அதாவது கற்புனா நான் திண்மைன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் நீங்க இனிமே நான் கற்புன்னு சொல்லக்கூடிய இடங்கள்ல எல்லாம் நீங்க திண்மை அப்படிங்கிற அந்த பொருளை தான் பொருள் கொள்ள வேண்டும் அந்த திறம் எப்பேற்பட்ட திறமும் அந்த அருந்ததியின் திறம் எப்பேற்பட்ட திறமும் அது போல அந்த திறம் முழுவதும் சேர்ந்தவள் இந்த கண்ணகி அது மட்டுமா அந்த நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் வந்து கையெடுத்து வணங்குகிற அளவுக்கு சிறப்பான குணங்களில் இருப்பிடம் இந்த கண்ணகி ஏற்கனவே அந்த பூபுகார் நகரத்தில் இருக்கிற பெண்கள் எல்லாம் சிறப்பான குணங்களின் இருப்பிடம் தான் ஆனால் அந்த பெண்களுக்கெல்லாம் தலைமையாக இருக்கக்கூடியவள் கண்ணகின்னு சொல்லாம சொல்ற அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் வந்து 
இந்த கையெடுத்து வணங்கக்கூடிய அளவுக்கு சிறப்பான குணங்களில் உச்சமாக திகழ்ந்தவள் இந்த கண்ணகி அப்படின்னு மிக அழகாக சொல்கிறார் மாதலால் தொழுதேத்தும் பெருங்குணத்து காதலால் கண்ணகி என்ப என்பது அவள் பெயரே என்று மிக அழகாக குறிப்பிடுகிறார் விளங்குவடிகள் அவளுக்கு வயசு என்ன அப்படின்னு சொல்லணும் இல்லையா ஈராறாண்டு அகவையாள் வெறும் பனிரெண்டு வயது தான் இந்த கண்ணகிக்கு என்று மிக அழகாக சொல்கிறார் இளங்கோவடிகள் வள்ளிக்கொடி போல இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ணகி அவளுடைய முகமே பூர்ண சந்திரன் போல இருக்கவங்க அதில் பிறை சந்திரனை போல நெற்றி இருக்கும் வானவை போல புருவங்கள் இரண்டு மிக அழகாக வளைந்திருக்கும் கத்தி போல நாசி அழகான சொற்களை பேசக்கூடிய அழகான அற்புதமான இரண்டு இந்த அதரங்கள் என்று அவ்வளவு பெருமையின் இருப்படமாக திகழ்பவள் கண்ணகி என்று கண்ணகியினுடைய அறிமுகம் மிக அழகாக நடக்கிறது இந்த சிலப்பதிகாரத்தின் துவக்கத்திலே இதற்கு அடுத்தபடியாக இந்த சிலப்பதிகார காப்பியத்தின் கதாநாயகன் கோவலன் கோவலனுடைய அறிமுகம் அதை எப்படி தொடங்குகிறார் இளங்கோழிகள் தெரியுமா எப்படி மாநாயக்கன் தரை வழி வாணிபத்தில் சிறந்தவரோ அது போல அந்த சோழ மண்டலத்தில் ஒருவர் இருந்தார் அவர் வந்து கடல் வழி வாணிபத்தில் சிறந்தவர் அப்படிங்கிறார் அவருக்கு அறிமுகம் சொல்லணும் இல்லையா எப்படி சொல்றாருன்னு பாருங்க இந்த சிலப்பதிகாரத்துல அதாவது பூமண்டலம் முழுவதையும் ஆடக்கூடிய சோழன் ஒரு சில குடிகளை மட்டும் உயர் குடிகளாக வகுத்து வைத்திருக்கிறார் பூங்குகார்ல அவர் அந்த மாதிரி அவங்களை உயர் குடியா வகுத்து வைக்க காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய பிறப்பு காரணமா பிறப்பின் அடிப்படையில உயர்வு தாழ்வு பார்த்தவர்களா நம் மன்னர்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம் சத்தியமாக சொல்கிறேன் ஆதி தமிழ் மன்னர்கள் பிறப்பின் அடிப்படையில் யாரையும் ஜாதி பார்த்தோ அல்லது அவர்களுடைய குலம் பார்த்தோ மேம்ப மேம்படுத்தியோ அல்லது தாழ்த்தியோ வைத்தவர்களே கிடையாது பின்னாடி அதெல்லாம் வந்து சேர்ந்தது அது போன்ற அப்பழுக்குகள் பின்னாடி எல்லாம் வந்து சேர்ந்தது ஆனா ஆதியிலே தமிழ் மன்னர்கள் ஒருபோதும் அந்த வர்ண பேதம் என்பதை பார்த்தவர்களே கிடையாது அப்பொழுது ஏன் இவர் மட்டும் இந்த குடிகளை மட்டும் உயர் குடிகளாக வகுத்து வைத்திருக்கிறார் சோழன் அப்படின்னு கேட்டா அதற்கும் கூட ஒரு அழகான அரசியல் காரணம் உண்டுங்க இன்னைக்கு நம்மளுடைய சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல பட்ஜெட் போடுறாங்க நம்மளுடைய சென்ட்ரல் எந்த நாட்டுல பட்ஜெட் போட்டாங்களோ பட்ஜெட் போட்டாலும் எதை நம்பி பட்ஜெட் போடுவாங்க அப்படின்னா தொழிலை நம்பி தான் பட்ஜெட் போடுவாங்க தொழிலை வைத்தும் தொழில் அது தொழிலதிபர்களை வைத்தும் தான் பட்ஜெட் போடுவா போடுவாங்களே தவிர நம்மள மாதிரி சாதாரணமான மக்களை வச்சு என்னைக்குமே பட்ஜெட் போட மாட்டாங்க அது இன்னைக்கு நேற்று அல்ல இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்தே அதுதாங்க நிலைமை அப்படி போடுகிற போது அரசாங்கத்துக்கு ஏதாவது அஹ் பணத்தட்டுப்பாடு இருக்கு நிதி தட்டுப்பாடு இருக்குன்னா மண்ணனே போய் கடன் வாங்கக்கூடிய குடிகள் யாருன்னா இந்த உயர் குடிகள் தான் மண்ணனுக்கே கடன் கொடுக்கக்கூடியவர்களா இந்த உயர் குடியின மக்கள் அதனால தான் அவர் வகுத்து வச்சிருந்தார் இப்ப அரசாங்கத்துல ஏதாவது நிதி தட்டுப்பாடு வந்ததுன்னா உடனடியா அவர்கள் கிட்ட போய் பணத்தை வாங்கி கொள்வார் அதை திரும்ப கொடுப்பார் கொடுக்காமலும் போவார் அது வேற விஷயம் ஆனாலும் கூட மன்னனுக்கே கடன் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு காலத்துல இந்த தமிழ் மண்டலம் என்பது வாழ்ந்து இருக்கிறது அப்படி உயர்ந்திருந்த குடிகள் குடிகளுக்குள்ளே ஒருவர் இருந்தார் கடல் வழி வாணிபத்தில் தலை சிறந்தவர் அவர் பெயர் மாசாத்துவான் இந்த மாசாத்துவான் பெயர் எக்கச்சக்கமான செல்வம் இருக்கு மன்னருக்கே கடன் கொடுக்கிறார் அப்படின்னா பாத்துக்கங்க அந்த செல்வத்தின் பெருமையை பேசுகிறார் இளங்கோ வழிகள் அதன் மூலம் நமக்கு பல செய்திகளை சொல்கிறார் இப்ப நாம எல்லாம் இருக்கும் செல்வம் சேர்க்கிறோம் ஏன் சேர்க்கிறோம் நமக்காக தான் சேர்க்கிறோம் நம்மளுடைய நம்மளுடைய பரம்பரைக்காக தான் நம்ம செல்வம் சேர்க்கிறோம் ஆனா மாசாத்துவான் கிட்ட இருந்த செல்வம் இப்பேற்பட்ட செல்வமா தெரியுமா அந்த செல்வம் அவருக்கு மட்டும் பயன் தராமல் அவரை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு மட்டும் பயன் தராமல் இல்லாத வறியவர்களுக்கு கூட பயன் தரக்கூடிய செல்வம் மாசாத்துவானுடைய செல்வம் இல்லாதவர்களுக்கு கொடுத்து உயர் உதவக்கூடிய தயால குணம் படைத்தவர் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அவருடைய பணம் அவருடைய செல்வம் என்பது நாடும் வளரும் செல்வம் அப்படிங்கிறார் விளங்கும் அத்தனை உயர்ந்த அந்த மாசாத்துவானுக்கு ஒரு மகன் இருந்தான் அவன் தான் கோவலன் மண் தேய்த்த புகழினான் மதிமுக மடபார்த்தம் பண் தேய்த்த மொழியினான் என்று அறிமுகம் செய்கிறார் இந்த கோவலனுடைய கால் படாத நாடு கிடையாது கால் படாத ஊர் கிடையாது மண் தேய்த்த புகழினான் கடல் வழி வாணிபத்தின் மூலம் சென்று பணத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டு வந்து குவித்தவன் அப்படிங்கிறார் இளங்கோ அது மட்டும் இல்லாம அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் கோவலனுடைய அழகையும் அவனுடைய பெருமையும் அவனுடைய திறத்தையும் நினைத்து நினைத்து வியந்து வியந்து பேசுவார்கள் அதுதான் சொல்ற மதிமுக மடவார்த்தம் பண் தேய்த்த மொழியினான் அப்படிங்கிறார் அவ்வளவு அழகானவன் அவ்வளவு செழிப்பானவன் அவ்வளவு திறம் வாய்ந்தவன் இந்த கோவலன் பார்ப்பதற்கு கோவலன் எப்படி இருப்பான் தெரியுமா செவ்வேள் அப்படிங்கிறார் முருக பெருமானின் அழகை ஒத்தவனாக இருக்கக்கூடியவனா இந்த கோவலன் இந்த கோவலனுக்கு வயசு என்ன அதையும் சொல்லணும் இல்லையா ஈரட்டாண்டு அகவையான் அப்படிங்கிற வெறும் பதினாறு வயது 
இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு விஷயம் சிந்திக்கணும் வெறும் பதினாறு வயசுல ஒரு பையன் நாடு கடந்து போய் கடல் கடந்து போய் வாணிபம் செய்து வந்து பொருட்களை குவித்திருக்கிறான் அப்படின்னா அது சாதாரணமான விஷயமா இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைகள் எடுத்துக்கணும் நம்ம குழந்தைங்க பதினாறு வயசுல என்ன பண்றாங்க ஸ்கூல் தான் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆனா ஆதி தமிழ் சமூகம் குழந்தைகளுக்கு இயற்கையாக சின்ன பிள்ளைகள் வந்து அந்த தலைமை பண்பை ஊட்டி 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 வளர்த்திருக்கிறது அதனால தான் பதினாறு வயசுல இவ்வளவு சாதனைகளை நம்மால் செய்ய முடிந்திருக்கிறது ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்ளணும் எப்பேற்பட்ட ஒரு சமூக பின்னணியை கொண்டவர்கள் நாம் என்பதை தெரிந்து மகிழ்ந்து நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கெல்லாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும் இப்படி மிக அழகாக மங்கள வாழ்க்கை முதல் பகுதியாக இயற்கையின் பெருமை பேசுகிற போது சோழனுடைய அரசியலையும் பெரு பெருமையையும் பேசிய அவர் பிறகு தன்னுடைய பாட்டுடை தலைவியான கண்ணகி தேவியின் அறிமுகம் பிறகு கதாநாயகனான கோவலனுடைய அறிமுகம் என்று மிக அழகாக செய்கிறார் இளங்கோவடிகள் இதற்கு பிறகு இவர்கள் இருவருக்கும் திருமணம் எப்படி நடந்தது அந்த திருமணத்தில் நடந்த சடங்குகள்லாம் என்ன அங்கு நடந்த விஷயங்கள்லாம் என்ன அப்படிங்கறதை பதிவு செய்கிறார் இளங்கோவடிகள் திருமணம் எவ்வளவு முக்கியமானது நம்மளுடைய சமூகத்தை பொறுத்தவரை என்பதை அவர்கள் திருமணத்தை சொல்லும் பொழுது மறைமுகமாக பல செய்திகளை உள்ளடக்கி கூறுகிறார் விளங்குவடிகள் அதெல்லாம் என்ன என்பதை நாம் அடுத்த பகுதியில் சிந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து நன்றியும் வணக்கமும் கூறி விடைபெறுவது அரவிந்த் குமார் நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க யாராவது இருந்தீங்கன்னா தென்பொதிகை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் நம்மளுடைய சேனலுடைய தகவல்கள் பற்றி சொல்லுங்கள் எல்லோருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடம் இருந்து நன்றியும் வணக்கமும் கூறி விடைக்கிறேன் வணக்கம்